あと10年頑張ります。<笑>私は今さっき勝美です。76歳です。それでも福岡です。ずっとあの夜間の電波高校を出ました。夜間仕事しながら夜間にちょっと行きました。今もうないです。昔はあったんです。私が30歳頃からガソリンスタンド勤めよってね。オイル交換とか軽い整備やらしよって。給料がちょっと良かったんです。お客さんがね、ホットドッグ屋さん来よったんですよ。その人が車があるけん買わんねえっ,って。中古と中装備したのが、中古をね、改造してやると一式ついとうと、もうみんな。だから明日からでもすぐできるような車。それで買って、あの、ホットドッグ屋さんしたらね、面白かったけど、ずっとそれから続けて。もう、うん、昔はね、駐車禁止があんまりなかったんですよだからどこでも止めてもね警察何も言わねえ30代ぐらいおったんですよホットドッグはですね最初はあの大堀公園のホットドッグ屋さんのがですね大阪からこっちに持ってきたんですよもうもう50年以上ですよそしてねあの車を何台か置いて100本売ったらいくらっていうあの具合制で払いよったんですよところがだんだんだんだんあのやっぱ売れんようになったんでしょうねそしてもうそこはつや,やめてその従業員がみんな個人でするようになったんですそれであっちこっちあったんですもうだいぶんですよもうなくなったけどねうん一緒にあの知ってましたよその時知ってますよだからあのその時はもう,そう,いう一番最初多い時はすごかったですよ車が車でもたくさん組合があったんです組合今もうないですもう人間がほらおらんから市内に今大堀公園と西公園でしょここでしょそれとあの日向峠南畑ダム油山それしかないです。行きましたよ。ミックスの方どうぞ。暑いですよ。ミックスこう入れてください。黒、はい、暑いから気をつけてください。ミックスの方どうぞ。はい。ミックバーガーチーム一つと、はい。ミックスエッグ一つ。ミックスエッグとエッグバーガー。チャーシューは両方お願いします。はい。ミックバーガーとミックスエッグでね。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。私はあのあっちこっち行ってますよ。九年体育館もあのプールがあったでしょ。プールあそこも行きました。でさあのに西の浦のあのほらサーフィン場あのあのあのも行きましたね。あっちこっちに力丸スケート場とかあったし。いや売れよったですよ。結構売れてましたよ。でもその時代はねパンがまだ百円ぐらいやったかな。だからあのーあのーあのー、今みたいにあのー、あれですよハンバーグ焼いてあそういうことせんからまずやっぱおいしくせんとねあのー、昔はね、あのー、野菜炒めてミンチを入れてなかったんですよ生野菜だって、あのー、早かった焼けるのが何本でもできるんです。今こう時代このハンバーグ焼いて卵焼くでしょそれでからあの野菜炒めて入れようとだけど時間かかるわそれでハンバーグも手作りよそはみんなねあの冷凍ものレストラン行っても今冷凍が多いもんねハンバーグもそれであの冷凍も好かんちゃうんだしおいしくないと
世間もあのなるべくねその日の分だけしか作らんあの時間かかるけどもやっぱりちょっと食べたらおいしいけどまた来られるそれでアベックがみんな来るまで行くとこないし福岡はほら今ドームとかあるけど大堀公園西公園東公園しかないじゃないですか昔は今みたいにベイサイドもないしドームもないでしょだからここいっぱい夜中がだから帰られんのお客さんどんどん来てで自動販売機がない時代だから氷で、あのー、ジュース冷やしてもうジュース買いたいならここしかない深夜営業しようとかもないだから結構売れよったんです昔はしばらくしたらマックが来たんですマックがマクドナルドが、うん、その前はなかったんですもうホットドッグって言ったら私だけかなあともう売れやった時があるんですよ時期が不景気な時がもうね、あのー、電気ももう止められる寸前でさ金がないってお金が困ったなあと思ってねいろいろあったんですよこの食材はやっぱりミンチとかね玉ねぎもあの産地佐賀産の白石さん使ったりだから甘みがあるような玉ねぎハンバーグはですね玉ねぎが命なんですよハンバーグにあの美味しい玉ねぎ使えば美味しくなるんです安いのは使わんあの普通のお店はね悪いけどあのケチャップにとんかつソース入れるでしょそれで混ぜてこうつけるんですマックなんかでどこでもあのケチャップだけとか多いでしょでもね全然とこあの炊くんですとんかつソースとかケチャップとかみりんとかいろいろ入れてそれで1時間以上炊かないか炊くんですそれがねあのたくさんできるのですよ1回に250本分ぐらいしかそれでしょっちゅう作らないかそれ大変なんですよそんかにね火加減も間違ったらダメ今日のハンバーグあのソースが効いて甘みがちょっとあって美味しいでしょ、うん、あ,れがあれが本当なんですよそのケチャップをあのいつも作るようにしてるんですもう1週間に1回は作りますよ以上作ります1週間に2回作る時もあるで今日みたいにねのようなケチャップ作らんとダメよって私も作っちゃ捨てたことも何回もあるあこれダメだあいつ売れんってなってきて捨てたこともある火加減が難しいんですよ火加減最初は強くしてあとちょっと弱火にしてチューブにしたりとかねいろいろせんとダメなのこんなにできんのですで最後また強火にするとか<笑>味見見てうんだからねよそ,によそのホットドッグ食べたら甘いか酸っぱいか辛いかどっちかマイルドがないとこうあのよそから来る人はみんな食べたらソースがどうしてこれおいしいとってみんないいんですよ私の言うのはねあのここもう20年以上値上げしてないんですよ値上げあの値上げ消費税取らんでしょ値上げしてないでしょで袋代も取らんでしょだからあのお客さん結構来るそれからね取らん方がねお客さんこんな人多くなるんですいらんこと何十円とか三円とかくださいって言ったら嫌やもんね制限ねもう面倒くさいけんねもうい,いらんって袋代ももう差しでしょ計算できんとパンがいくらで袋代がいくら消費税って言ったらもう計算機がいじったらもう間に合わんもん安くしてね数こなした方が早い一方ホットドッグが8060円ぐらいやったかな最初は昔は一本60円ぐらいそうそうそれからどんどんだんだん上がってね今もうさウインナーなんか300円になった<笑>今はね一番進めはね
はい、ハンバーグと卵とチーズエッグバーガーチーズなんかおい,おいしいですねいまやっちゅうのは私が今先だから今取って私の今取ってハンバーガー今やにしたんです分かりやすいでしょ安くて美味しいのもう値上げせんでね私も頑張ろうかと思って安くて美味しくて、あのー、数こなそうと思ってそういうふうなみんながね周りの人が「あげていいよもう,もう安いよ安いよ」って言うもお客さんがでもねなるべくあげんねそう食べてもらおうと思っていろいろねまあたくさん、あのー、忙しい時はねどうしてもこうちょっとねあのーあれやけどね、あのー、なるべく丁寧にしてせんとね、あとが続かんもん Bye-bye.